بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ آج سابق صدر آصف علی زرداری کی بحثیت رکن پارلیمنٹ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ ریفرنس خورم شیر زمان جو کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں سندھ کے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے دائر کیا ہے الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر میں الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر میں دائر کیے گئے ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیرون ملک اساسے اور جائدات چھپائی ہے ان اپارٹمنٹس جن کا آج کل چرچہ ہے امریکہ میں آصف علی زرداری کے اپارٹمنٹس کی دستاویزات بھی آج کل سوشل میڈیا اور منظر عام پر ہیں میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں اور اس کے جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس ریفرنس میں بھی یہ لفظ کی گئی ہیں دستاویزات جو ظاہر کرتی ہیں آصف علی زرداری کے بیرون ملک اپارٹمنٹ کی ملکیت تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل باسٹھ کے تحت آصف علی زرداری اب رکن رکن پارلیمنٹ رہنے کے اہل نہیں ہیں انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے شروع میں الیکشن کمیشن جو صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں سندھ کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پرویو میں نہیں آتا یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا یہ ریفرنس مرکزی دفتر میں دائر ہونا ہے لیکن اصرار کیا گیا تحقیق انصاف کے ارکان کی جانب سے رانماؤں کی جانب سے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ رابطہ بھی کیا یہاں سے سگنل ملنے پر انہوں نے وہ ریسیو کر لیا اور وہاں سے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ریفرنس ارسال کر دیا گیا ہے جو کل تک یعنی جمعے کے دن تک یہاں پر موصول ہو جائے گا مرکزی دفتر میں مرکزی دفتر میں موصول ہونے کے بعد اسے کل ہی شاید چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے سامنے رکھا جائے گا جس کے بعد ابتدائی طور پر آصف علی زرداری کو ذرائع کے مطابق نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے اور نوٹس میں ابتدائی طور پر تو اس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا تعین کیا جائے گا اس کے بعد اس کیس کے میرٹس کی جانب آیا جائے گا اگر بات کی جائے آصف علی زرداری کے لیے یہ ریفرنس کتنا بھاری ثابت ہو سکتا ہے یہ امریکی اپارٹمنٹس کتنے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری کئی قانونی ماہرین کے ساتھ بھی بات ہوئی الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو اس میں جو دستاویزات ساتھ لگائی گئی ہیں ثبوت کے طور پر ان دستاویزات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ کس چینل سے آئی ہیں وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آئی ہیں کیونکہ بظاہر ہمارا امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت دستاویزات ہم وہاں سے منگوا سکیں کیونکہ ایسی دستاویزات پھر حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر اداروں سے تسلیم شدہ تصدیق شدہ ہوتی ہیں اور ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے لیکن اگر دستاویزات نجی طریقے سے منگوائی جائیں اور وہ ڈاکومنٹس جو خود سے یا کسی نجی کمپنی کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے جو جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی تو ان کی قانونی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے پاکستان کے سسٹم میں یا ایون بہت سے ممالک ہیں وہاں کے سسٹم میں ایسی دستاویزات کو مستند نہیں مانا جاتا کیوں قانون میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہوتی بہت سی جگہوں پر کہ ان دستاویزات کو مانا جائے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ تصدیق شدہ ہیں اگر وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی تو پھر اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا آصف علی زرداری کے لیے لیکن اگر وہ اپارٹمنٹس کی دستاویزات تھرو پراپر چینل آتی ہیں سفارت خانے کے ذریعے وہ آتا ہے اور وہ تصدیق شدہ ہوتی ہے اس پہ مہر ہوتی ہے اداروں کی امریکہ کی اور یہاں پر یہاں کی بھی تو پھر یہ ان کے لیے مشکل ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس میں سب سے پہلے اس ریفرنس کے اس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ٹیک اپ ہونا ہے کیونکہ آئین میں کسی بھی رکن قومی اسمبلی یا سینیٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے تحت نا اہلی کا ایک ریفرنس جو ہوتا ہے وہ پہلے سپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ سینیٹر کی صورت میں چیئرمین سینٹ اور رکن قومی اسمبلی کی صورت میں وہ سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے دائر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریفرنس پر اپنی رولنگ دے کے یا تو اسے مسترد کر دیتے ہیں اگر وہ آگے نہ بھی بھجوائیں الیکشن کمیشن کو تو وہ ایک خاص عرصے کے بعد ایک ماہ بعد وہ خود سے ریفر ہو جاتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا تو بہت سی صورتوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تھرو پراپر چینل اس ریفرنس کو دائر کیا جائے کیونکہ ڈائریکٹ برائے راست الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے تو پہلے اس سے ڈیسائیڈ ہونا ہے اس کے بعد ان کی سیاسی جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور اس میں پھر میرٹس کو دیکھا جائے گا اور میرٹس میں جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ڈاکومنٹ امریکہ سے آیا ہے اس کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے